நம்ம வீடியோவில் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் வெல்கம் ஜினர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் மதியம் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் ஸோ கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் சிடிஎஃப் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது தான் நமக்கு என்னது கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதாவது பிடிஎஃப் வந்து எதுக்கு தான் ஃபைன் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு தான் ஃபைன் பண்ணுவோம் டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு நம்ம ஃபைன் பண்ணக்கூடியது வந்து ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு கொஷனில் வந்து ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸாக கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்னது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் ஓகே ஸோ அப்புறம் மீன் கேட்டிருக்காங்க வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து எழுதிக்கலாம் வித் எனது கண்டிஷனோடய அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் சீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ஒரு மைனஸ் எக்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இக்காமா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சீரோ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து மைனஸ் கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம் ஸோ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்குது ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்து ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைன் பண்ண சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலே நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ண எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் டைமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எனது ஜீரோ ஸோ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எனது மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே ஸோ என்னென்னா நம்ம வந்து இ பவர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பவரில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அது ஃப்ரெண்டில் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த அந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு ப்ளஸ் ஆயிருக்கும் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா யூவி மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும் ஓகே யூவி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்னது யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் ஓகே ஸோ அப்போ யூ நமக்கு என்னது எக்ஸ் வி டேஷ் வந்து இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் வி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் யூ டேஷ் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து ஒன் ஓகே ஸோ அந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன எழுதியிருக்கோம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இ பவர் மைனஸ் எக்ஸும் இந்த இ பவர் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகும் கொடுத்தா நம்ம ப்ளஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ காமா எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷன் எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ அதாவது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ஃபைன் பண்ணியாச்சு இனி வந்து மீன் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் இ ஆஃப் எக்ஸ் மீன் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் இ ஆஃப் எக்ஸ் 
அடுத்தது செகண்ட் என்னது யூ டேஷ் யூ டேஷ் தானது யூவை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது வி டூ வி டூனால் வந்து நமக்கு இந்த டேம் வி ஒன் டேமை இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டேமை இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இன்னொரு மைனஸ் ஒன் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் அடுத்து டூ எக்ஸ் வந்து திருப்பி என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் டூ அடுத்தது செகண்ட் டேம் அதாவது என்னது யூ வி த்ரீ வி த்ரீ டேம் என்னது நமக்கு வி டூ டேம் இது வி டூ டேம் இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் கியூப் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லிமிட் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னது அதாவது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னா ஜீரோ அப்போ அப்பர் லிமிட் ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஜீரோ மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் நமக்கு என்னது ஜீரோ ஸோ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே வந்து இ பவர் ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் ஜீரோனாலும் சரி இ பவர் ஜீரோனாலும் வந்து வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் த ஹோல் க்யூப் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் த பவர் த்ரீ நமக்கு வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டே சால்வ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆகும் ப்ளஸ் டூ ஸோ நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது டூ மீனோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டூ கிடச்சிருக்கு ஓகே ஏனி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வேரியன்ஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ வேரியன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா வந்து இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைன் பண்ணதுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம எப்படி போட்டிருக்கோம் ப்ரீவியஸில் போட்டாலும் லிமிட் அதாவது நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் வந்து கொடுக்கல ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் நமக்கு லிமிட் என்னதான் இன்ஃபினிட்டி ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ்னா எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு வரும் ஓகே ஸோ இனி நம்ம என்ன பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் எக்ஸ் க்யூப் இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு என்னது ரெண்டு டம் வந்து எக்ஸில் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து யூனி இதை வீன் எடுத்துக்கலாம் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா எனது இன்டெக்ரோல் யூவி டிஎக்ஸ் இருந்தால் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டேமை வந்து யூன் எடுப்போம் செகண்ட் டேம் வீன் எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேம் இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் செகண்ட் டேம் இன்டெகிரேஷன் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் செகண்ட் டேம் இன்டெகிரேஷன் ஓகே ஸோ விங்கிறத நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம் யூங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூன் எடுப்போம் ஓகே ஸோ அதனால் எக்ஸிக்யூப்பை தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக இப்படி எழுதிருக்கோம் ஓகே யூ டேம் எடுத்திருக்கோம் வீ டேம் எடுத்திருக்கோம் எக்ஸிக்யூப்பை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் எக்ஸ் தேர்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் அப்போ எனி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் டைம் என்ன ஆகிடும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிக்கலாம் வீ டேம் ஸோ வீ டேம் இன்டெகிரேஷன் வந்து எது வரைக்கும் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் இன்டெகிரேஷன் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் எதனால தான் நமக்கு ஃபார்முலாவில் வந்து ஃபஸ்ட் தடவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூ டேம் எழுதுவோம் ஆனால் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இன்டெகிரேட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் டேம் எழுதுவோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் வி ஈக்குவல் டு இப்போ ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டைம் இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இப் இப்போ ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் வி டூ ஈக்குவல் டூ அகெயின் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டேமை வந்து அகே நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இந்த டேமை தான் அகே நம்ம என்ன பண்ணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே வந்து இந்த டேமை நம்ம அகேன் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் ந
1 into 6 is 6 by minus 1 the whole power 4 irukku appo minus 6 by 1 by 1 equal to 0 minus in the minus in the minus charumbodu plus appo 0 plus 6 equal to 6 e of x square value enadhu 6 ipo variance ku formula substitute pannirala e of x square minus e of x the whole square appo 6 minus 2 the whole square 6 minus 4 equal to 2 so namakku variance um 2 dhaan kedachirukku meenum namakku enna value dhaan kedachathu 2 kedachathu but a simple problem then so in the problem the Bernoulli's formula use agad. so Bernoulli's formula we have to do the same thing that is why capital F of x is the probability density function find the probability density function find the probability density function that is continuous random variable method tha. Okay, so that's what we can do easy to do. We can do the question and identify and easy to solve. So, if you like this video, please share it with your friends and share it with your doubts and comment sections. If you like this video, please subscribe to our channel. Thank you.